এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের দুইটি প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল গবেষকরা এর বেশিরভাগই ইউরোপের শক্তিশালী ঘরানার এবং কিছু চীনের মতো কিছু ভাইরাস ভেঙে দুর্বল হয়েছে তাদের সংক্রমণে হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে করোনা উপসর্গ হালকা হলেও টেস্ট এবং আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা পাশাপাশি চলছে গবেষণাও এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে গবেষকরা দেখেছেন দেশে ইউরোপ ঘরানার ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়িয়েছে এবং তা মারাত্মক বেশি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেটা পেজে বাংলাদেশ থেকে পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ করোনা ভাইরাসের জিনোম তথ্য জমা পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভিতরে এটি দ্বিতীয় অবস্থান সর্বোচ্চ জেনম সিকোয়েন্স করেছে ভারত আটশো উনপঞ্চাশটি বাংলাদেশে যে ভাইরাসগুলো আছে জেনম তথ্য অনুযায়ী সেটাকে আসলে মোটাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় ঘরানার যেমন ইতালিতে যে পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা যুক্তরাজ্যে আরেকটি ধরন যেটা চীনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ঘরানার যে ধরনটি এটি মোর সিরিয়াস দ্যান দ্য চাইনিজ ভার্সন কার তার কারণ হলো এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত একজন থেকে আরেক আরেকজনে ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার অনেকের হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষীরা যেমন বেঁচে যাচ্ছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সীদেরও মৃত্যু হচ্ছে এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন যারা তুলনামূলক দুর্বল ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জটিলতা কম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিএনএ সলিউশন থেকে যে জেনম তথ্যগুলো জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জেনমের ভিতরে একটি বড় আকারের ডিলিশন আছে ডিলিশন হচ্ছে যে জেনমের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে এই ভাইরাসগুলো থেকে সেই ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ করবে তাদের গুরুতর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড নাইন্টিনের যেই সিমটমগুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাব না বর্ষা মৌসুমে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা তাই করোনার মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা যখন কোনো ব্যক্তি মৃদু লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ করে থাকেন তখন তাকে কোভিড নাইনটিন পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন বুকের এক্সে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে কোভিড নাইনটিন টেস্টে যদি নেগেটিভও হয় তাদেরকে আইসোলেশন থাকতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তি সচেতনতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা